тихо, тихо, тихо. Смотрите, что мы нашли. Вон, вон, видно его. Вы видели? Вон он, вон он. Какие зубы. Офигеть. Вы это сняли? Тихо, тихо, не шуми, не спугни, не спугни. Ребята, мы нашли озерного монстра. Вот он плавает прямо перед нами. Кобик, ты че? Кобико. Кобяков. Ты что, он уплыл? Блин, Кобяков, ты додумался, блин. Зачем ты его сфоткал? Фотку хотелось. Так можно было без звука это сделать. Ну, не подумал. Ну все, пацаны, его нет. Можем даже выйти посмотреть. Офигеть, Глент, сними, сними меня. Ребята, всем привет, меня зовут Влада 4. Кобяков, Глент. И мы только что сняли вот здесь, вот прямо вот здесь где-то озерного монстра. Мы, блин, так долго на него охотились. Чтобы вы понимали, это так же редко, как, блин, увидеть Деда Мороза. Офигеть. Раз такое дело, двигаемся по нашему плану. В общем, мы хотим с этим монстром как-то подружиться. Я думаю, если мы подружимся с монстром, это будет супер круто. Мы будем сниматься с ним на канале. Мы заработаем на этом кучу бабла. Бабло. Да, всякие эксперименты, ученые там, вы понимаете, да? Проблема в том, что мы вообще не ничего не знаем про него. В интернете мало информации про озерного монстра. Он появляется только летом, водится в озерах, и он очень-очень редкий. Блин, надо с ним как-то выйти на связь. Если он будет неадекватный, предлагаю его как-нибудь там связать, дать ему дубины по голове. Тогда он вряд ли с нами захочет дружить. Нужно понять, что ему нравится, что ему не нравится. Как-то его подкормить, приласкать. А если он опасный там? Видел вообще клыки его здоровенные? Там просто пасть, как у пираний. Ничего, еда всех делает добрее. Слушайте, слушайте, мы же лодку взяли. Давайте сядем на лодку, заплывем чуть-чуть подальше, прикормочку сделаем. У нас куча фруктов, разной еды. Посмотрим, что ему нравится, не нравится. Может, вообще быстренько на контакт выйдем? Может, попробуем скормить Кобякова? Хе. Не, я невкусный. Сейчас лодку притяну. Какое бы ты имя дал озерному монстру? Я не знаю, вот я когда увидел его в первый раз, я подумал, хочется сказать, что это Бебра. Бебра. Только что-то Бебры пока не видно на горизонте. Ну, конечно, мы шумные, он боится людей. Он жил в этой речке тысячу лет, а может две тысячи лет. И его еще никто, кроме нас, не видел и не смог с ним подружиться. Главный вопрос вообще, как он выглядит полностью. Все его тело. Мы видели только голову. Это рыба или это человек, или это акула. А это нам расскажут ученые, когда заплатят нам кучу денежек. Пацаны, присяну. Давай, давай, на воду. Ребята, мы смогли это снять. Поставьте, пожалуйста, лайк под этот ролик. Мне кажется, он будет очень интересный. Такого еще нигде не видели. Тем более, ребята, это вообще может быть опасно. Может, мы станем прикормкой для этой рыбы? О, кстати, ха, предлагаю захватить это с собой. Поддерживаю. Отбиваться, если что, от этой штуки. Пацаны, заскакивайте. А еще у нас есть с собой портфель с экипировкой. Потом покажем, что в ней. Кстати, вы все заценили прическу Хобякова? Напишите в комменты, вам как, нравится, не нравится. Мне кажется, как-то странно. Мне кажется, что это кнопка подписаться, и нужно дать ему подзатыльник, чтобы он стал серым. Кобяков, иди-ка сюда. Да не, я сам нажму. Давайте, ребята, точно так же делайте под роликом. Или придется каждый раз Кобякову под затыльник давать. Не надо. Подписывайтесь. Кобяк, а что же лет один взял? Как назвать этого человека? Ну как, как? Слово из пяти букв. Еще не понял? Нет. Да все поняли, подписчики. Напишите в коммент, если поняли. Да потому что самим нужно думать о своей безопасности. Ой, ой, тихо, тихо, держись, держись. Да держу, держусь. Лайк. Так, так, ой, 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 держу. Как страшно. Все, проходите теперь дальше, а я крулю. А тебе туда, на хвост. Ну куда уже ближе? Или туда. Мне надо сюда сесть, чтобы управлять. Я бы Кобякову не доверял. Да не, я в лодках профессионал. Потому что ты играешь в морской бой, ты еще не знаешь, что ты в лодках профессионал. Какой план? Смотрите. Пузырь. Офигеть. Это Блядь. он, ребят, он у нас плывет, он у нас плывет. Так, ребят, ну давайте не паниковать, давайте доставайте это, прибомбасы. Да, доставай, там у меня в портфеле есть еда. Я не удивлен. Есть банан. Думаешь? Не знаю. К как думаешь, как он отреагирует на банан? Я думаю, ему понравится. Ну, пробуй. Вон туда, вон, вон, пузырьки. Слушай, банан утонул. Нет, всплыв всплывает. О. О. Взял банан, он его съел. Опять пузыри пошли. Шкурка, шкурка всплыла. Кобяк, подплыви-ка, пожалуйста. Давай, 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 давай. Обалдеть, он съел наш банан. Вот она, давай. не достаю. Давай, аккуратно. Держи. О, как он ее открыл профессионально. Слушайте, сделал это как человек настоящий. Посмотрите, открыл, съел. Может, он не такой глупый, умный он. Так, у меня еще кексы есть. А -а -а. Всем у тебя кексы, Кобяков. С черникой. Все, надеюсь, ему понравится. Ничего. Блин, реально, что ему кексы понравился? Был. Он кинул кекс обратно. Слушайте, не заценил, походу. Кекс ему не понравился. У меня еще куча еды. Опа, а как думаете, вот это ему понравится? Это косточки для собак. Типа кормит животных, может, зайдет ему. Они с ягненком. Погнали. Никакой реакции. Походу, ему это не нравится. У нее, посмотри, там куча бурбалок. Это рыба. А мы на кого охотимся? На озерного монстра. А, обычная рыба. 
А давайте проверим, хищник он или нет. Давай, закидывай. Да зачем ты чистишь? Он сам почистит. В смысле? Она обидится потом. Мы же дружить должны. Я его снял! Я снял его! Понравилось! Получается, если он ест мясо, значит он хищник. Может попробуй его с руки покормить? С какой руки? Он тебе пальцы откусит. В смысле? Ты хочешь сказать, ты тоже хищник? Ну да, я в год тигра родился. Это вообще ничего не значит. А ты в год кого? Я 2000. -го. Ну ладно. <гас> Пацаны! Иди сюда. Кс -кс -кс. Кили -кили 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 -кили. О, о, о. Смотри, эти пол сосиски откусил. О, о, о. О, офигеть. Обалдеть, сосиску съел. Зачем мы вообще в озеро полезли? У него такие зубы. А если он лодку прокусит? Я об этом не подумал. А я, блин, безумно народ. Мы увидели его так близко. Я уже хочу пересмотреть эти кадры. Я взял с собой еще вот такой вот мячик. Можно надуть и попробовать с ним поиграть. Я думаю, нам переживать не за что. Если бы он хотел нас сожрать, он бы уже давно сожрал. Ну не знаю, может он как рыба. Сначала подкормку ест, а потом уже наживку. Я думаю, у нас получится подружиться. У меня еще есть литруха колы. Посмотри, дадим ему. Давай, ща, блин, самому тоже хочется. Давай, подожди, сначала мячик. Пишешь? Да. По-моему, фигня идея. Да. Может, он не любит мячики? Или это слишком большая еда для него, и он любит что-нибудь поменьше? Что? Вон он. Играется. Он играется. Э -э -э. Играется. Прикольно. Ему нравится. Офигеть. Круто. Давайте колы, колы ему дадим. Закидывай. Ну, не попади по нему. Привет! Это Кока-Кола! Э, не надо трясти! Не тряси! Не тря... Ой! Ой! Ты Ой. что, Гомяков наделал? Ты его спугнул! Ну, он чуть-чуть испугался, ничего страшного! Ничего страшного! Да, мне кажется, мы плохо сделали! Он сейчас подумает, что мы его какой-нибудь ловушкой отравить хотели или что-то сделать! Да не, не подумай! Так, если что, у меня есть чем обороняться! Слушай, может это, давайте на берег уже плыть! А! Э, а! Э, а! Э, он ну, здесь! Смотри. Он нас качает! Плыви! Давай быстрее на берег! Ребята, капец, озерный монстр на нас напал! Быстрее, быстрее на берег! Давай, вылазь, вылазь! Везло, везло! Быстрее! О -о -о! Украл портфель! Убегай! Держи мой! Жесть! Хобяков, ты свой портфель потерял! Хобяков, блин, у тебя портфель украли! Чего ты чешешь репу? Я, кажется, знаю, почему его украли. А Ну-ка, там еды немного оставалось. Хобяков! Какой же ты крыса, как ты надоел! Мы же договорились, что всю еду выбрасываем для монстра. Так получилось. Ну так, давайте подведем итоги нашей экспедиции. Что мы выяснили, пацаны? Мы выяснили, что он ест сосиски и очень любит бананы. Получается, он как бы мясоед, то есть хищник. Ну и как бы и, и, и бананоед. Вегетарианец. Ну сосиску же съел. Да какое это мясо? Оно ж не настоящее. Из туалетной бумаги делается. Чего? Ну я слышал тоже такой миф. Это брехня. Реально, чтобы дешевить сосиски, то туда бумагу засовывают. А госты для чего придумали, как вы думаете? Ну я знаю настоящий факт про еду. Гематоген это бычья кровь. Как? Да ладно. Ну что, кровь едим? Ну она полезная. Так это ладно. А еще мы выяснили, что озерный монстр любит разные яркие вещи. Ну сколы, конечно, мы переборщили. Я думаю, он воспринял это как какую-то ловушку или бомбу. Что типа мы охотники. Слушай, если он любит яркие вещи и волосы кобяков очень яркие. Может, сложим один плюс один? Мы что, не замечаем слона в комнате? Короче, он нас чуть не скинул с лодки, блин. Ладно, если что, помиримся. Надо с ним как-то еще раз на контакт выйти. Я, пацаны, в лодку больше точно не полезу. Вы вообще видели его зубы? Он опасен. Может, это, давайте по берегу пройдемся, найдем какие-нибудь зацепки. Или вообще ловушку устроим. Мы же уже знаем, что он любит. Ну, мне эта идея нравится. Погнали. А если это ребенок озерного монстра, потому что он так с мечом игрался, реально как ребенок. Ребенок да озерного монстра. Какой динозавр? Вот там. Вот он. Офигеть, озерный монстр выбрался на берег. И он нежится на солнышке. Блин, он мне напоминает какую-то собаку. Может с ним это поздороваться? У меня яблоко чуть что есть. Давайте ближе подойдем. Думаешь? Блин, спугнем. Блин, прикинь, если приютим его, будет жить у нас на ангаре. Давайте ближе подойдем. Заметил. Спугнул, Глен. Ты на эту ветку наступил дурацкую. Но зато мы поняли, что он может выходить на сушу. Не. Так, еще мы поняли, что эта штука любит солнышко. А еще я понял, что мы вообще не сможем к ней подойти, потому что она очень пугливая. Зацените, что я нашел. Офигеть. Что там? Чешуя. Какая чешуя? Вот, его чешуя. Да ты гонишь, это просто какой-то пакет. 
воняет. Как ты вообще видел, как змеи кожу сбрасывают? Это точно так же. Или ящерицы хвост. Они это делают, когда пугаются. Возьмем с собой? Да, сто процентов одну штучку точно надо взять. А я вот знаете, что подумал? А вдруг это вообще инопланетянин? Да ну, какой инопланетянин? Их не существует. Фу, посмотрите, как мажет. Может, у него чернила есть? Что мажет? Руки, посмотри. А еще я подумал, если это рептилия, ее никто не видел. Может, это вообще динозавр? И он остался в живых. Вы понимаете, сколько бабок за это будут платить? Нам даже, может, какую-нибудь Нобелевскую премию дадут. Но динозавры же не плавают. Откуда ты знаешь? Динозавры плавают. Я точно знаю. Были динозавры, которые плавают. Я сейчас слышал, что все динозавры появились из воды, из-за какой-то рыбы. Не-не-не. Да-да-да. Да не, я читал про динозавр. Что ты там читал? Ой, все. Что будем дальше делать? Короче, я понял, что мы близко к нему никак не подойдем. Его нужно как-то словить. Или в какой какую-нибудь клетку или в ловушку. Кстати, насчет ловушек. Погнали поставим. У меня ж куча веревки. Сейчас ловушку поставим. Охотничью, как батя учил. Пойдемте. Пойдем. Офигеть. О, вот отличная локация. И солнышко светит, берег хороший, и дерево есть. Надо устанавливать. Думаешь? Конечно, здесь выход вообще идеальный. Ты что стоишь? Если что, я на шухере. Слушай, ты не боишься, что он тебя затянет воду с берега? Да не, выш рядом. Нормально. Ого. Так. Ты где такому научился? Батя. Хотя не, вру, это дед. Давай вяжи. Смотрите, бобер. Что? Бобер. Кто? Вон, бобер плывет. У него мясо вкусное. Да это может монстр. Да не, точно бобер. Блин, на его месте я бы держался подальше от этого водоема. Он же из мяса, бобр его точно сожрет. И че, и как это работать будет? У меня почти все готово. Надо забить сюда колышек. Кобяков, помоги забить колышек. Возьми вот этот камень. Давай, давай, быстрее, Кобяков. О, все. И че, ты че? Палевно. Нормально. Да, да палевно. Да это рыба не поймет. И че, и как это работает? Ну рыба идет, цепляется ногой за эту веревку, натягивается и попадается в нашу ловушку. И все, никуда не может деться. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Только эта приманка нужна. Давай там, доставай сосиски. Так, он идет, хочет забрать сосиску, делает еще один шажок. Идеально. Пацаны, ловушка точно сработает. Пойдемте еще где-нибудь прогуляемся. Ребята, мы вернулись к лодке. И здесь сидит черный монстр прямо на ней. Офигеть. И что будем делать? Не кричать. Поближе пойдемте, посмотрим. Он, по-моему, что-то хавает. Сфоткай. Идем. Чувствуете запах странный? Ага. Mm -hmm. Подванивает чем-то. Это не я. Пошли, подойдем поближе. Кобяк! Ты его напугал? <связь> Мама набрала. <связь> а! 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 Что это за звук? А! А! Это он издал, вы видели? Он издал ультразвук какой-то, он, наверное, испугался твоих вот этих радиоволн. А это что такое? Фу! Фу! Это, походу, дерьмо зерного монстра! Ну, конечно, мы его такой гадостью накормили. Больше еды ему точно не даем. Блин, ребята, я уже не понимаю, как нам вообще выйти с ним на контакт. Он очень пугливый. То же самое, вот знаете, как дикую кошку приручаешь. Кажется, вот кыс кыс, -кыс подойди, оно все время убегает. Опа, кое-что нашел. Рыба, которую он ел. Ну, теперь точно понятно, что он хищник. А? А -а. Ну это логично, что он живет в озере. Где же без лимит просто по рыбе шведский стол? Блин, так интересно стало, а как он вообще там плавает под водой, там типа что делает? Может у него вообще особый вид плавания? Не брасом, не кролем, а каким-нибудь краболем там, понимаете, да? Да, только как ты на это хочешь посмотреть? С аквалангом в воду нырнуть? Да не, мы же блогеры. Можем GoPro опустить под воду и посмотреть, чем он там занимается. Слушай, а это, блин, отличная идея. Ха. Тогда добро пожаловать на борт. Опять в лодку лезть. Ничему вас жизнь не учит. Он же нас оттуда чуть не прокинул. Но это потому, что мы его разозлили. А сейчас мы злить не будем. Просто чуть-чуть подснимем его жизни. Он нам еще потом спасибо скажет. Мне кажется, он не умеет разговаривать. Да ты слышал, какой он ультразвук издал? Мне кажется, он еще не такой умеет. Так, обяк, подгребай. Ща. О, тихо, держись. ра да смотрите. О, вот с помощью этой штуки мы сейчас поснимем, как озерный монстр вообще в своей среде обитает. Блин, мне кажется, ничего не прокатит. Вода мутная. Он нас боится. Катит, прокатит. И погнали. Еще обязательно нужно взять бананчик. Ну, чтобы он приплыл. А то мы так не дождемся. Рыбу же тоже нужно прикармливать, правильно? Так. Закидываем. Да можешь не чистить, он сам почистит. Не, надо покусать. Все, ждем. Что ты долго его нет? Он тут, он тут! О, как близко! Где он? 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 Где он?
Обалдеть, мы сегодня материала поднаснимали. Отдай! Отдай! О! Он украл у меня камеру! Ты чего его не защищал? Я ему по голове весло вообще-то дал! Где Губроха? Украл! Все равно ты Кобяков не прав, понял? Ребят, посмотрите! Тут вода синяя стала! Вы видите? Он что, чернил опустил? Может он описывался? Где ты его кровь? Ты его ранил своим веслом! Да не! Да сто процентов кровь! Но если мы его ранили, его надо как-то спасать, блин! Он единственный в своем виде! Пацаны, вон он! Вон! Губрошка есть! И он? Живой! Все, хорошо с ним! Походу Кобяк прав, он испугался, описался там, ну типа, как, как этот, как каракатица. Это чернила называется, пустил. Это я, блин, чуть чернила не пустил. Все, хана, уплыл! Точно, блин, пацаны, у меня же GPS трекер есть. Так и толк, он уже уплыл. Я вставлю GPS трекер в банан, он придет, заберет его, и мы будем видеть его местоположение. Давай быстрее в догонку ему! Надеюсь, заберет. Все, пацаны, плывем на берег. Ну чё? Сработало все как часики, мы уже в лесу. Странно, ну чё он по лесу носится? Это же озерный монстр. Во, бежит так быстро. Давайте за ним по-быстрому. Погнали. Последний раз он был здесь. Зверьте. Офигеть. Как он туда вообще залез? Чё это? Тут какая-то селедка. Высоковато, конечно. И веток никаких нет, чтобы забраться. Ну посмотрите, озеро близко, и он вот по этой тропинке прямо вот сюда и залазит. Ты видишь слизь? Она зеленая. Фу. Вдруг это токсины? Это лучше не касаться. Хм, и зачем он хранит еду на дереве? А вдруг от животных и других монстров? Мало ли у них тут конкуренция. Че? Нам бы тут с одним монстром разобраться. Так, у нас в копилке появился еще один факт об этом монстре. Он отлично лазит по деревьям. Что, кстати, очень странно, ведь он озерный монстр. Ну ладно, это можно списать. Ведь озеро здесь совсем близко. Все, ребят, погнали, погнали. Я вижу его в другой точке. Туда. И все, нам туда. Ты уверен? Это какая-то подъем в гору, блин. Он остановился где-то здесь. Максимально странно. Охотимся на озерного монстра в лесу, блин. Пацаны, я нашел. Что? Куча пластика. Чего? Он здесь был? Да. Мне кажется, он просто чистит озеро от пластика. А на лес ему пофиг. Да это просто гора мусора. Люди оставили. Слушай, ну мне версия Грента больше нравится. Он же умный монстр и чистит свой дом и относит подальше. Блин, ну я такому монстру, конечно, респектую. Так идем дальше, пацаны. Что-то мы тут задержались. Пойдемте. Ребят, он рядом с нашей ловушкой. Бежим, бежим. Кажется, монстр сейчас попадется. Ну что? Вон, вон, вон. Попался. Тихо, аккуратно. Не подходите близко. Доставай в портфель сетку. Хотя стой, мы же, нам, нам нужно подружиться. Монстр, монстр. Монстр, мы хорошие. Тихо, тихо. Что он делает? Не знаю. Оторвал. Бежим, бежим. бежим! А -а -а! Он спрятался, уплыл. Он перегрыз веревку и пытался на нас напасть. Она была вот такая толстенная. Ребята, он веревку перекусил и нас перекусит. У нас лодки есть весла, надо вооружиться ими. Пойдемте. Офигеть. Посмотрите. Офигеть. Давайте по-быстренькому скручивайте весла. Давай быстрее. Ща. Ой, сачок давай. Да е-мое. Так, лови. Оп, давай. Тебе. Я посторожу. О, 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 офигеть, видели? Ага. В эту штуку его и слоем. Помоги. Давай, цепляйся, цепляйся. Оп, и... Давай, давай, оп, оп, оп. О, блин, не могу забыть его зубищ. Такие здоровые. Все, погнали его ловить. Идем, идем. Ребята, у нас ситуация. Мы видим озерного монстра, посмотрите. Но GPS показывает идти дальше. Вон туда. А может быть там лежат его вещи. Слушайте, да это идеальная возможность поймать его. У нас как раз сачок есть. Ну все, монстр, держись. Только не спугни. Он же дико пугливый. Кобяк. Тс. Ребята, сейчас озерный монстр будет на. Капец. Лови! Лови его! Лови! Держи! Кобяков! Кобяков! Зависло, зависло! Он уплывает! А как? Ну, в целом нормально, но только напугался жуть. Если честно... Кобяк, ну ты вообще герой. Он капец, конечно, сильный. Вы видели, как он меня потянул? Я даже, если честно, чуть не обосрался. Ну, реально страшно. Верю. Ладно, ребята, как вы поняли, монстра мы уже сегодня точно не словим. Но предлагаю сходить на эту точку GPS. Тем более здесь недалеко. Ну да, может что-то напоследок интересное там найдем. Да, Кобяк, ну хорошо, что солнышко, быстро подсохнешь. Ребят, ну мы пришли. Нам сюда. Погнали. Путь на чеку. Сюда, быстрее. Это логово озерного монстра, посмотрите. И все наши вещи давайте забирать обратно. О, до сих пор пишет. Привет, мой мячик. Забирай. О, трекер из банана. 
Так, это заберем. А это что? Слушай, ну похоже на гнездо. Странная рыба, которая вьет гнезда. Так, погодите, это что? Яйца нашего озерного монстра? Походу, это не яйца, а икринки. Вау. Может, это заберем одну? Это, получается, был не монстр, а монстриха. Давайте что-нибудь быстрее делать, если она нас запалит нам хана. Слушайте, раз этого монстра мы не можем словить, может, заберем икринку и вырастим собственного? Давай. Отличная идея. Воспитаем его там, научим манерам. Кайф. Аккуратно. Тут это слизь. Ребята, капец. У нас будет свой монстр. У нас получилось выполнить цель этого ролика. Озерный монстр наш. Давай быстрее, Владос. Нужно срочно давать отсюда деру. Ух, ребята, если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте лайк. И пишите в комментарии, какое имя дать нашей икринке. Ну, а с вами был я, меня зовут Влад А4. Глент Кобяков. Погнали, погнали. Всем пока.